നമസ്കാരം ആദ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകൾ വിശദമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ അത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ആവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം പല രോഗികളുടെയും വിവരങ്ങൾ മംഗളൂരു ആശുപത്രിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവർ വർഷങ്ങളായി ചികിത്സ തേടുന്നവരാണ് കിടപ്പ് രോഗികളുണ്ട് അത് അത്ര പെട്ടെന്നാവില്ലെങ്കിലും നേരിയൊരു ആശ്വാസം പത്തോളം ഡയാലിസിസ് യന്ത്രങ്ങൾ മംഗലാപുരത്ത് ചില ആശുപത്രികൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയ്ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് നേരിയൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും നിരവധി പേർ ഇത്തരത്തിൽ കാസർഗോഡ് വർഷങ്ങളായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരാണ് അവർ ഇപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ കിടപ്പ് രോഗികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്നലെ മാത്രം പന്ത്രണ്ട് പേർക്കാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ പത്ത് പേർ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതെന്നും വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് രേഖ കെ വി ബൈജു ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ കൂടി വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് സനോജ് കോഴിക്കോട്ടെ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണ് കൂടുതൽ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ റേഷൻ വിതരണം ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതാണ് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നമ്പർ തെറ്റിച്ചും മറ്റും ആളുകൾ എത്തിയത് ലോക്ക്ഡൌൺ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ നടപ്പാകുന്നുണ്ടോ കോഴിക്കോട് തീർച്ചയായിട്ടും രേണുക ലോക്ക്ഡൌൺ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ നടപ്പാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും റൂറൽ മേഖലയിൽ കേസുകൾ പൊതുവെ കുറവാണ് പക്ഷേ നഗരപ്രദേശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലാണ് ഇന്നലെ മാത്രം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കേസുകളാണ് നഗരപ്രദേശത്ത് പോലീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അറസ്റ്റും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി എന്നാൽ ഗ്രാമപ്രദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കേസുകളുടെ എണ്ണം ഒൻപതാണ് ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നാല് വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നഗരപ്രദേശത്തേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ വാഹനങ്ങളുമായി നിരത്തിലിറങ്ങുന്നതാണ് പോലീസ് കർക്കശ നടപടിയുമായി മുൻപോട്ട് പോകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇന്ന് പതിനാല് ഫലങ്ങളാണ് ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുമ്പോഴും പുതിയ കേസുകളൊന്നും തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല മാത്രമല്ല ചികിത്സയിലുള്ളത് പോസിറ്റീവ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് ആറ് പേരാണ് അതിൽ ഒരാളുടെ അസുഖം ഇന്നലെ ഭേദമായി അവർ ആശുപത്രി വിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ മലബാർ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോഴേക്കും മിൽമയുടെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ വാർത്തയായി മാറിയത് ഇന്ന് മുതൽ മിൽമ രാവിലെ അവരുടെ ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ വഴി പൂർണ്ണമായും പാല് ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച മലബാർ റീജിയണിലെ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച വലിയ ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്നലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും ഒപ്പം തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സാഹചര്യം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് എം എസ് അനീഷ് കുമാർ കൂടി ചേരുന്നു അനീഷ് എറണാകുളത്ത് എന്താണ് സാഹചര്യം പോലീസ് ഒന്നായിരുന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ വാഹനങ്ങളൊക്കെയും നിലത്ത് നിരത്തിലിറങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിലും എറണാകുളത്ത് മൂന്ന് കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ജില്ലയിൽ കൂടുന്നുണ്ട് മറ്റ് ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കൂടി രേഖ തീർച്ചയായും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കുമെന്ന സൂചനകൾ തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് കാരണം മൂന്ന് പുതിയ കേസുകൾ കൂടി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതിനപ്പുറം പുതുതായി സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്ന് കേസുകളും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഉള്ളവരാണ് രണ്ടു പേർ നേരത്തെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യ മരണം നടന്ന ആളുടെ ബന്ധുക്കളാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള യുവതിയും പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള യുവാവുമാണ് രോഗബാധിതരായിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനായ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ആൾക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നേരത്തെയും നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടു പേർക്കാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരായവർക്ക് മാത്രമായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു ജാഗ്രത അതീവ ജാഗ്രത വേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് കാരണം ഇവർ മൂന്ന് പേരും സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഈ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മരിച്ച ആളുമായി ഇടപഴകിയതിനൊക്കെ അടുത്ത സമ
നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലമാണ് ഇനി പുറത്തു വരേണ്ടത് ഇന്നലെ വന്ന അറുപത്തിയേഴ് പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവ് ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പോത്തങ്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് പോത്തങ്കോട് പഞ്ചായത്തിലും അതിന്റെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലും കർശന സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നെല്ലനാട് പഞ്ചായത്തിലടക്കം ജനതാ കർഫ്യൂ കൂടി ആചരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ അണുനശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളടക്കം അവിടെ നടന്നിരുന്നു ഇത് ഇന്നും തുടരും അതോടൊപ്പം തന്നെ അബ്ദുൾ അസീസുമായി ഇടപഴകിയവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇന്നും തുടരും വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് രോഗസാധ്യത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞവരിൽ ഇനി പനിയില്ലെങ്കിലും കോവിഡ് പരിശോധന പനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്തുവരാനുള്ള കാലതാമസം പരിഗണിച്ചാണ് നടപടി ആശുപത്രി ജീവനക്കാരെ മൂന്നായി തിരിച്ച് ജോലിയും പുനഃക്രമീകരിച്ചു ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ മാനദണ്ഡത്തിൽ എ കാറ്റഗറി എന്നാൽ കോവിഡ് സാധ്യത ഏറ്റവും കുറവുള്ളവർ എന്നാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുമായി നേരിട്ടില്ലാത്ത സമ്പർക്കമുണ്ടായവരും വിദേശത്ത് നിന്ന് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരുന്നവരുമാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ പനി ചുമ തൊണ്ടവേദന ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തണമെന്നായിരുന്നു ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിർദ്ദേശം പുതുക്കിയ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ പനിയില്ലാതെ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ പരിശോധന വേണം ഇതിനു പുറമെ വയറിളക്കത്തെ കൂടി രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ കർശന ക്വാറന്റൈൻ നിർദ്ദേശം ഇനി രാജ്യത്തെ കോവിഡ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ സന്ദർശിച്ചു വരുന്നവർക്കും ബാധകമാണ് ഡൽഹി നിസാമുദ്ദീനും പത്തനംതിട്ടയും കാസർഗോഡും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ ഇനി ഹൈറിസ്ക് കോണ്ടാക്ട് വിഭാഗത്തിലായിരിക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും പതിനാല് ദിവസം ക്വാറന്റൈൻ വാസം നിർബന്ധമാണ് ആശുപത്രി പ്രവർത്തനത്തിലും ജീവനക്കാരുടെ വിന്യാസത്തിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായി ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ മുതൽ ഡ്രൈവർ വരെയുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാരെയും വേർതിരിക്കും ഒരു വിഭാഗത്തിന് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലിയും രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിന് അത്യാഹിത വിഭാഗം അടക്കമുള്ള മറ്റു ജോലികളുമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തും കോവിഡ് വിഭാഗത്തിൽ ജീവനക്കാരെ മാറ്റേണ്ടി വരുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നിയോഗിക്കും ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവരിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം വേണമെന്ന് വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം കേരളത്തിൽ ഹൈറിസ്ക് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളവരിൽ എല്ലാവർക്കും രോഗം പകരാത്തത് ആശ്വാസമാണ് വൈറസ് വ്യാപനം വലിയ തോതിൽ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കൂടി വ്യാപകമായി നടത്തണമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ അറുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് മാത്രമാണ് വിദേശയാത്ര ചെയ്യാതെ രോഗം പകർന്നത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഭൂരിഭാഗം പേരുമായും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കൂടുതൽ പേർ അടുത്ത് ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് വൈറസ് പകരാത്തതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുതിയ വൈറസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പകരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അനുമാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു വ്യാപനം ഇവരിൽ നിന്ന് നടന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം പക്ഷേ കൂടുതൽ തുടർ പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ ഈ വൈറസ് എങ്ങനെ വ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കോവിഡ് വൈറസ് പകർന്ന എല്ലാവരിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കില്ല എന്നാൽ വൈറസ് വാഹകരായ ഇവർക്ക് രോഗം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർത്താനാവും ഈ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ ആന്റിബോഡി പരിശോധന വ്യാപകമാക്കണം ഒരാൾക്ക് എത്രത്തോളം തീവ്രമായ ലക്ഷണമുണ്ട് എന്നതനുസരിച്ചല്ല രോഗമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ പി സി ആർ പരിശോധന രോഗലക്ഷണമുള്ളവരിലും രോഗലക്ഷണമില്ലാത്തവരിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പി സി ആർ പരിശോധന വഴി നോക്കുന്നത് ഈ ഒന്നുകിൽ മൂക്കിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയുടെ പുറകിൽ നിന്നാണ് സാധാരണ എടുക്കുന്നത് അത്തരം ശ്രമങ്ങളിൽ വൈറസിൻ്റെ പിന്നെ സാന്നിധ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ഈ പി സി ആർ പരിശോധന വഴി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവരിലേക്കാണ് വൈറസ് വേഗത്തിൽ പകർന്നതെന്നാണ് നിഗമനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മദ്യാസക്തിയുള്ളവർക്ക് സർക്കാർ ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മദ്യം നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരായ ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ഐ എം എയുടെ മാനസികാരോഗ്യ വിഭാഗവും ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി എം സമർപ്പിച്ച ഹർജികളാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഉത്തരവ് നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം അടിയന്തര സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഹർജി ആയതിനാൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് മുഖേനെ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയായി പരിഗണിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം പെട്ടെന്ന്
ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന കോടതിയെ സമീപിച്ചതിനു പുറമെ ജീവനക്കാരിൽ ഒരു വിഭാഗം ഉയർത്തുന്ന പ്രതിഷേധവും തീരുമാനം നടപ്പാക്കാൻ ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷന് വെല്ലുവിളിയാണ് കടുത്ത പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് അവഗണിച്ചും മദ്യം വീട്ടിലെത്തിച്ചു നൽകാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരളത്തിന്റെ നീക്കം ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാട് ലോക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മദ്യത്തിന് ഇളവ് നൽകിയിട്ടില്ല അതിനാൽ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തയച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉയർത്തുന്ന എതിർപ്പിന് പുറമെ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന തീരുമാനം ചോദ്യം ചെയ്ത് കോടതിയിലെത്തിയതും സർക്കാരിന് വെല്ലുവിളിയാണ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ജീവനക്കാരിൽ ഒരു വിഭാഗവും സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ രംഗത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് എക്സൈസ് നൽകുന്ന പാസ് പ്രകാരം മദ്യം വീട്ടിലെത്തിച്ചു നൽകേണ്ട ചുമതല ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബീവറേജസ് എം ഡി പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു മദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് അപേക്ഷകളാണ് ഇതുവരെ എക്സൈസ് വകുപ്പിന് ലഭിച്ചത് ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് അപേക്ഷകളും ലഭിച്ചത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച രണ്ട് അപേക്ഷകൾക്ക് എക്സൈസ് പാസ് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ശേഖരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം സർക്കാരിന് ഇക്കുറിയും വെല്ലുവിളിയാകും സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ പ്രതിപക്ഷം സ്വാഗതം ചെയ്തെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ സർവീസ് സംഘടനകൾ എതിർപ്പ് തുടരുകയാണ് സർക്കാർ നിലപാട് കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് കോൺഗ്രസ് സംഘടനയായ എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷന്റെ തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച സാലറി ചലഞ്ചിനെ പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യം ചെയ്തത് ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് വിസമ്മതപത്രം വാങ്ങാനുള്ള നീക്കത്തെയായിരുന്നു ഇത്തവണ വിസമ്മതപത്രത്തെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾക്ക് പൂർണ്ണ യോജിപ്പില്ല ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളമെന്ന നിബന്ധനയാണ് എതിർപ്പിന്റെ പ്രധാന കാരണം മറ്റൊന്ന് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നുള്ള പണം അനർഹരുടെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നെന്ന ആരോപണമാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സി പി എം പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ ദുരിതാശ്വാസ തുക തട്ടിച്ച സംഭവം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലെ സുതാര്യത ഇല്ലായ്മയ്ക്ക് തെളിവായാണ് പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പ്രതിപക്ഷവും സാലറി ചലഞ്ചിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുവെന്നും ആരും എതിർക്കില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ തവണ നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ വലിയ എതിർപ്പുകൾ വന്നിട്ട് പോലും വലിയ തോതിലല്ലേ അതുമായി സഹകരിക്കാൻ ആളുകൾ തയ്യാറായി സാലറി ചലഞ്ചിൽ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറായി അങ്ങനെ നേരത്തെ സഹകരിക്കാതിരുന്നവരടക്കം ഇതുപോലൊരു മാരകമായ വിപത്ത് നമ്മൾ നേരിടുമ്പോൾ തങ്ങളാൽ ആകാവുന്ന രീതിയിൽ സഹകരിക്കണമെന്നല്ലേ കാണുക അതിൽ സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നിങ്ങൾ നൽകാൻ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് ആ അഭ്യർത്ഥന അവർ പൊതുവിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് കാണുന്നത് അതിനൊരു വിസമ്മതം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് പറയുമ്പോഴും സർക്കാരിന് കാര്യങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പമാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് കോടതി പറയും പോലെ ചെയ്യാമെന്ന നിലപാടിലാണ് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം സാലറി ചലഞ്ചിനായി നൽകുന്നതിനെ കോടതി ചോദ്യം ചെയ്താൽ സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയാകും സാലറി ചലഞ്ചിലൂടെ രണ്ടായിരം കോടിയെങ്കിലും സമാഹരിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സർക്കാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവ് ആകെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പേർ മരിച്ചു ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊൻപതായി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലായി നിസാമുദ്ദീനിലെ മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മൂന്ന് തെലങ്കാന സ്വദേശികൾ കൂടി മരിച്ചു കൂടുതൽ പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്തും കർണാടകം അതിർത്തി അടച്ചത് കേരളം യോഗത്തിൽ ഉന്നയിക്കും നിസാമുദ്ദീനിലെ മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലധികം പേർക്ക് കോവിഡ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പേരുടെ വിവരങ്ങളും യാത്രയുടെ വിശദാംശങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ശ്രമം തുടരുകയാണ് ഡൽഹി നിസാമുദ്ദീനിൽ നടന്ന മർക്കസ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കൂടുതൽ പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ
കടന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് മരിച്ചത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒൻപതേകാൽ ലക്ഷം പിന്നിട്ടു അമേരിക്കയിൽ മരണസംഖ്യ അയ്യായിരം പിന്നിട്ടു ഇന്നലെ മാത്രം കാൽ ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഒന്നര മാസമായ പ്രായമായ കുഞ്ഞും അമേരിക്കയിൽ മരിച്ചു യൂറോപ്പിൽ ഇറ്റലിക്ക് പിന്നാലെ സ്പെയിനിലും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷം കടന്നു നെതർലൻഡ്സിൽ മരണം ആയിരം കടന്നു വിവരങ്ങളുമായി സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് ചേരുന്നു സുർജിത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് പത്ത് ലക്ഷം കടന്നേക്കാം രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആ നിലയ്ക്കാണ് രോഗബാധ പടരുന്നത് ഫ്രാൻസും ചൈനയുടെ എണ്ണം ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചൈനയേക്കാൾ കൂടുതൽ മരണം ഫ്രാൻസിൽ ഇറാനിലും ഉടൻ തന്നെ ചൈനയുടേക്കാൾ കൂടുതൽ എണ്ണം മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വലിയ ഭീതിയായി തന്നെ ലോകത്ത് കോവിഡ് തുടരുകയാണ് രേണുക രേണുക സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മരണനിരക്ക് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേരാണ് ഇതുവരെ ലോകത്ത് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് ലക്ഷത്തോട് അടുത്താണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതർ പത്ത് ലക്ഷം ഒരു പക്ഷേ ഇന്നോ നാളെയോ ആയി പത്ത് ലക്ഷത്തിലേക്ക് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കുതിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല ആ സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ചക്കിടെ നാല് ലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്കാണ് ലോകത്ത് രോഗബാധ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മുപ്പതിനായിരം മരണം യൂറോപ്പിൽ മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തിൽ മുപ്പതിനായിരം മരണവും യൂറോപ്പിൽ മാത്രമാണ് ഏറ്റവും അധികം കോവിഡ് ബാധിതരുള്ളത് അമേരിക്കയിലാണ് ഈ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം വരുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് പ്രദേശത്താണ് ന്യൂയോർക്കിൽ എൺപതിനായിരം പേർ കോവിഡ് ബാധിതരായി നിലവിലുണ്ട് ഈ അമേരിക്കയിൽ ഈ കോവിഡിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രവും യൂറോപ്പാണ് സമൂഹവ്യാപനം സമൂഹവ്യാപനം തടയാനുള്ള ഊർജിതമായ ശ്രമമാണ് സർക്കാർ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അമേരിക്കയിൽ ഉള്ളത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കാലിഫോർണിയ ന്യൂജേഴ്സി മെഷിഗൺ വാഷിംഗ്ടൺ ഇല്ലിനോ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോവിഡ് വ്യാപകമായ രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പുതിയ ആശുപത്രികൾ ടെന്നിസ് കോട്ട് പോലും ആശുപത്രിയാക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് അമേരിക്ക മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെന്റിലേറ്റർ സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആശുപത്രിയാണ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് വീടുകളിൽ കഴിയാൻ അമേരിക്ക നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള രണ്ടാഴ്ച അമേരിക്ക സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമാണ് എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഇന്നലെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സ്പെയിനിൽ മരണനിരക്ക് നിലവിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും പത്ത് ശതമാനത്തിലേക്ക് മരണനിരക്ക് കുറയുകയാണ് ഇറ്റലിയിലും മരണനിരക്ക് കുറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഫ്രാൻസിലും ഇറാനിലും ഇപ്പോൾ മരണനിരക്ക് വലിയ അളവിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലും സമാനമായ സ്ഥിതി തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ബർമിംഗ്ഹാമിൽ പത്തന പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശിയായ ഒരു ഡോക്ടർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹംസ പച്ചേരിയാണ് മരിച്ചത് ബ്രിട്ടനിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് രണ്ട് മലയാളികൾ മരിച്ചു പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർ ഹംസയും സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ചാരിറ്റിയിലെ സിസ്റ്റർ സി എൻ എയുമാണ് മരിച്ചത് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് കനീഷ്യസ് അത്തിപ്പൊളി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലം യു കെ മലയാളി സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ മരണ വാർത്ത പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് ബേമിഹാമിലുള്ള ഡോക്ടർ പാച്ചേരി ഹംസയാണ് ഇന്നലെ മരണമടഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം റിട്ടയർ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഇദ്ദേഹത്തിന് എൺപത് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം എന്നാണ് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വാൻസി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു മലയാളി കന്യാസ്ത്രീയുടെ മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ മാത്രം യു കെയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് മരണമടഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പറാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഇതോടെ യു കെയിൽ മരണമടഞ്ഞവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുപ്പതിനായിരവും കടന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും മുൻനിരയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പി പി ഇ ഇല്ല എന്ന വിമർശനം തുടരുകയാണ് എന്നാൽ സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിനോടകം തന്നെ എല്ലാവർക്കും പി പി എത്തിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം എൻ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ടെസ്റ്റ് നടത്ത
രണ്ടാഴ്ചക്കാലത്തേക്കായിരിക്കും യു കെ കടന്നു പോകുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ലോക്ക്ഡൌണായി വീടുകളിൽ വീർപ്പുമുട്ടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കൗതുക കാഴ്ചയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ന്യൂസിലൻഡിൽ ടെഡി ബിയർ ജനാലകളിൽ തൂക്കിയിടുന്ന ടെഡി ബിയറുകൾക്കൊപ്പം കൂട്ടുകാർക്കുള്ള സന്ദേശങ്ങളും എഴുതിവെക്കും കുട്ടികളുടെ വിരസത മാറ്റാനായുള്ള ഈ ശ്രമത്തിന് ന്യൂസിലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പിന്തുണയുമുണ്ട് കോവിഡാശങ്കകളിലേക്കല്ല ടെഡിബിയറുകളുടെ പുഞ്ചിരിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ കണ്ണുതുറക്കുന്നത് ജനാലകളിലും ബാൽക്കണികളിലുമൊക്കെ തൂങ്ങിയാടുന്ന വിവിധതരം ടെഡിബിയറുകൾ കാണാം കൂട്ടുകാർക്കുള്ള സന്ദേശങ്ങളും ഒപ്പം എഴുതിയിടും ദിവസങ്ങളായി വീട്ടുമുറികളിൽ വീർപ്പുമുട്ടുന്ന കുട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് ഈ ആശയത്തിന് പിന്നിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ജസീന്ത ആൻഡേഴ്സണും തന്റെ ജനാലയിൽ ടെഡിബിയറുകൾ തൂക്കിയിട്ടതോടെ കൂടുതൽ പേർ ഈ ശ്രമത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു കുട്ടികൾക്കായുള്ള എഴുത്തുകളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ മൈക്കിൾ റോസിന്റെ വി ആർ ഗോയിങ് ഓൺ എ ബെയർ ഹണ്ട് എന്ന പുസ്തകമാണ് ഈ ആശയത്തിന് ആധാരം ഇദ്ദേഹവും രോഗം ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് മൈക്കിൾ റോസിനുള്ള പ്രാർത്ഥനയായും ടെഡി ബെയറുകൾ ജനാലയിൽ തൂക്കുന്നവരുണ്ട് വീടിനു മുന്നിൽ അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ ഒരുക്കി വയ്ക്കുന്നവരും കാർപോർട്സിൽ പെയിന്റിങ്ങുകൾ തൂക്കിയിടുന്നവരുമുണ്ട് പുതിയൊരു പ്രഭാതം അയൽക്കാർക്ക് സമ്മാനിക്കുകയാണ് ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ ബ്രിട്ടനിലും അമേരിക്കയിലുമൊക്കെ ഈ കാഴ്ചകൾ കാണാം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ജോർദാനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നടൻ പൃഥ്വിരാജ് സംവിധായകൻ ബ്ലസി എന്നിവരുമായി ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി സംസാരിച്ചു നിലവിലുള്ള ഇടത്തു നിന്ന് താമസം മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് പൃഥ്വിരാജ് അറിയിച്ചു ഇവരുടെ വിസ കാലാവധി നീട്ടുന്നതിൽ ജോർദാൻ സർക്കാരുമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി പൃഥ്വിരാജിനെയും ബ്ലസിയെയും അറിയിച്ചു ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് അമേരിക്കയിലെ ഓർലാൻഡോയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ സംവിധായകൻ അംബുജാക്ഷൻ നമ്പ്യാർ മുട്ടായിക്കള്ളനും മമ്മാലിയും എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ സിനിമാ സംബന്ധമായ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറിന് തിരിച്ചുവരാൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും വിമാന സർവീസ് റദ്ദായി ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും യാത്ര അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ് ഒർലാൻഡോയിൽ ആളുകൾക്ക് രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൂടുതൽ പടരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന ഭീതിയിലാണ് അംബുജാക്ഷൻ നമ്പ്യർ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാൽ വിപണനത്തിലുണ്ടായ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ മിൽമ പാൽ നേരിട്ട് വീട്ടിലെത്തിക്കും കൊച്ചിയിലും തൃശൂരിലുമാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തിയതിനാൽ മിൽമയുടെ പാൽ വിൽപ്പനയിൽ വലിയ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ക്ഷീര കർഷകർ പാലക്കാട് പാൽ ഒഴിച്ചു കളയുന്ന സ്ഥിതി വരെ ഉണ്ടായി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മിൽമയുടെ നടപടി കൊച്ചി തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മിൽമ പാൽ നേരിട്ട് എത്തിച്ചു തുടങ്ങി തൃശ്ശൂർ കോട്ടയത്ത് ഈ ഫ്ളാറ്റുകൾ പല ഫ്ളാറ്റുകളിലും പാൽ കിട്ടാത്ത ഫ്ളാറ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ നിയന്ത്രണം വന്നാൽ ആരും ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ കോർപ്പറേഷനിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് പാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വിപണന സാധ്യത കൂട്ടാവോ അതല്ല നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നാല് ജില്ലകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മിൽമയുടെ മധ്യമേഖലാ ഘടകത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം ലിറ്റർ പാലാണ് പ്രതിദിനം സംഭരിക്കുന്നത് ഇവയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിയേഴായിരം ലിറ്റർ പാൽ വിൽപ്പന നടത്തും ബാക്കി വരുന്നവ തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിച്ച പാൽ പൊടിയാക്കും ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതോടെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പാൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവായി എറണാകുളം തൃശൂർ നഗരങ്ങളിലും കൊച്ചിയിൽ ആലുവ കാക്കനാട് മേഖലകളിലും മിൽമ പാൽ വിതരണമുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതലിടങ്ങളിലേക്ക് പാൽ വിതരണം നീട്ടി പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനാണ് മിൽമയുടെ നീക്കം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി വേനൽ മഴയിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായതോടെ വടക്കൻ കേരളം വരൾച്ച ഭീഷണിയിൽ മലബാറിലെ അഞ്ചു ജില്ലകളിൽ ശരാശരിയിലും താഴെയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ലഭിച്ച മഴ മഴ കുറഞ്ഞതും ജല ഉപഭോഗം കൂടിയതും ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് കുറയാൻ കാരണമായി ഈ വർഷത്തെ വിംബിൾഡൺ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് റദ്ദാക്കി കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം ജൂൺ ഇരുപത് മുതൽ ജൂലൈ പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് ടൂർണമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ടിക്കറ്
മോനി കൃഷ്ണയെ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യ വാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം